Hey guys, welcome to my channel. This is Ruben. If it's the first time you're here, I am here learning English, and uh, I I'm still here because I want to show my my completely my whole process of learning English. Now a day I'm teaching the language from to other people, people who are needing the language. And they want to start, but hey, they are like, I am stuck. I can't even continue with this study. So I've been here. Uh, I mean, they. It could be that they have been studying the language for a long time, but without any seeing improvements. So there, here I am. I'm not gonna teach you the language as a perfect teacher because I'm not a a, a teacher. I not studied language in school I I am a mechatronic engineering student but I really love this that's the reason why I'm showing through over over these three years I'm showing my progress I've been here on YouTube to encourage other people that want to learn a language to do it that's pretty much it so welcome and now we are seeing the verb to be the, we already saw the negative form, how to uh, ask questions, and also we're going to see right now how we can add ENG and using verb to be to describe our actions. Okay, so then we're starting right now. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa para seguir con el inglés. Tenemos que aprender palabras. Tenemos que buscar la manera de aprender verbos, aprender frases, por lo menos vamos a aprendernos eh, las frases que sean necesarias para utilizarlas en el verbo to be. Entran más verbos podamos aprendernos y podamos no solo aprendernos, pero tratar de incorporarlos a, a unos ejemplos del verbo to be de la manera, digamos, con la manera que, que nos sintamos que listo, esa palabra me gusta esa palabra porque la quiero usar, listo, así la vamos a utilizar, listo. Asumo que ya manejamos todos hasta esa fecha el verbo to be, entonces digamos lo básico, ¿no? Ya sabemos afirmarlo, negarlo y preguntarlo en el presente. Vamos a seguir trabajando en el presente. Entonces vamos a aprendernos los verbos, los verbos que ustedes quieran, pero yo les voy a dar cuatro. Les voy a dar speak, hear, talk, and run, ¿ok? Que es correr. Escuchar, hablar y... Bueno, lo voy a dejar por aquí en la pantalla. Okay. Vamos a hacer así. Ella está hablando conmigo. She is talking with me. No. She is talking to me. Esas cositas así, cuando es with, cuando es to... Eso no se preocupen. Eso lo van a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Listo, no importa. No importa la verdad porque... He, 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 he escuchado el caso, o sé del caso de que hay personas que ya hablan el idioma y todavía... Eh, confundimos esas dos cosas no sabemos cuando es and cuando es at cuando es in etc entonces vamos a hacer eso she is talking to me she is uh, running vamos a agregar el ing vamos a describir acción, acciones listo i am speaking to my mom i am speaking to my mom sería genial si la agregan because she is my best friend lo que quiero que, que ustedes se queden con esto de hecho pueden escuchen esto y se siguen deslizando la pantalla en otro video pero lo que quiero en ese lo que quiero que ustedes entiendan es eso si ustedes pueden armar una frase y pegar otra está genial por lo menos uh, i am um, i am studying estoy estudiando i am studying english because uh, english is my favorite language. I am studying English because it's my, English is my favorite language. My favorite language. De esa manera. Vean el, el, el ejemplo que les puse en el video anterior para que vayan manejando el, el ING a través, bueno, con la ayuda de su celular. Listo. Así que, bueno, igual, pueden negar. She, she's not talking to my mom. She is not talking to my mom. Is she talking to my mom? Um, my friends are not 
listening to me because they uh, they are far away from me. ¿Listo? Ten en cuenta que eh, no estamos como tal aprendiendo solo la gramática, sino que estamos cogiendo esa gramática y estamos tratando como de, de usarla, ¿no? A medida que más, entre más usemos frases, entre más como que les, ah, al momento podrá ser un poco difícil, pero ya después ya vamos a ir soltando. Ya después se dará el caso en que no necesitarás pensar en español. ¿Por qué? Porque ya has tenido una práctica en inglés. Entonces, si logras hacer eso, vas a ir bien. ¿Listo? Así que vamos ya con, con esos tres videos. Te he dejado la parte clara, espero que sí, de el verbo to be, afirmación, negación y pregunta, y usando ing, incorporando todos esos videos. El próximo video va a ser, faltan dos videos más, así que para dejar listo el verbo to be, ¿vale? Bueno, espero les sirva ese video, dejen su, sus comentarios, dejen sus video preguntas, como ustedes se sientan más, más como si quieran participar. Y vamos adelante con el inglés. Listo, entonces nos vemos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Saludos.